Estuve conversando con una niñita de 12 años, encantadora, pilísima. Y quiero compartirles esto porque a mí me sorprendió mucho, me agradó mucho, yo me puse muy feliz. Ella me dijo, Paula, ¿tú te has dado cuenta que los maestros del colegio y los padres no, no, no saben que nosotros tenemos una vida? Yo le dije, ¿nosotros quiénes? Pues nosotros, los niños de mi edad y los más grandes, tenemos una vida. Y esa vida se compone de muchas cosas. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar con mi mamá. A mí me encanta bailar. A mí me encanta hablar con mi abuelita porque ella me cuenta unas cosas muy chéveres de la familia que yo no sabía. ¿Qué más me dijo? A mí me encanta jugar con mis amigos mucho. Ir a la piscina. Y yo le dije, pero no le veo ningún problema, me parece perfecto. Me parece perfecto que tengas esa vida tan bonita y tan, tan llena de detalles. Y ella me decía, sí, el problema es que los maestros no lo saben. Y ellos piensan, y los papás, muchos papás, que la vida es el colegio. Y yo me quedé pensando y le dije, ¿tú por qué dices eso? Y me dijo, porque hoy lunes, me preguntó el maestro que, que, yo había hecho, que yo que había hecho el fin de semana, que se había estado con mi familia, que se había paseado, que se habían pasado cosas chéveres en mi vida. Y yo me di cuenta que no hice nada de eso porque estuve haciendo muchas tareas que me dejaron Estuve estudiando para dos exámenes que tengo esta semana y que realmente tuve muy poquito tiempo. Estuve haciendo dibujos, estuve haciendo investigación, estuve haciendo muchas cosas y no hice nada de eso que se compone en mi vida. Y eso, eso es muy triste. Yo creo que los maestros tienen que darse cuenta que nosotros tenemos una vida. Y a mí me dio mucho gusto decirle a esa niña que yo estaba completamente de acuerdo con ella que ella tiene toda la razón y todas sus amiguitas, porque me dice que eso es un tema que están hablando con sus amiguitas y amigos del colegio. Y me encantó decirle que yo estoy de acuerdo, que hay muchos padres que estamos de acuerdo, incluso maestros que están de acuerdo. Incluso en esta tierra han pasado maestros de reconocimiento internacional, psicopedagogos, psicólogos, eh, psiquiatras, investigadores, que han dejado un legado de años explicando todo lo que esa niña está diciendo todo eso, que realmente el colegio es un aspecto, la vida es la vida, es algo muy amplio y el colegio es un poquito y no podemos seguir haciéndonos los ciegos, ni los sordos, ni los mudos ante esta realidad. Estamos pensando que es que los niños nacen aquí en este planeta para meterlos a un colegio y que por ahí se les encauce la vida. No, no es así y los niños ya lo saben y yo me acuerdo que yo de niña también lo presentía y me encanta saber que a mi edad, tengo 47 años, me encanta saber que yo pasé por colegios y también exámenes, tareas, me ponían uno y hacían perder el año, el año al niño que porque no entendió matemáticas y cosas raras, absurdas como esas. Y agradezco a Dios que nunca me adapté a eso. Ay, menos mal, yo siempre decía, esto está raro, aquí hay una tara, aquí hay una tara tenaz y en cualquier momento se van a dar cuenta. Y ya con, la, con los años me puse a investigar y por aquí han pasado una, una cantidad de personajes. En este momento me acuerdo de Francesco Tonucci, porque acabo de ver una entrevista que le hicieron en El Tiempo a finales del 2020, a propósito de la pandemia y la educación. Eh, Ken Robinson, que murió hace poco, hace, hace creo que dos años. Eh, Taylor Gato, que dejó un legado impresionante. Eh, ¿Quién más? Bueno, Rudolf Steiner, Montessori. ¿Cuántos, por Dios? Ya es hora de que empecemos a documentarnos. Y este momento de pandemia, como dice Tonucci, es un momento crucial, porque en este momento nos estamos dando cuenta cómo las cosas pueden cambiar así. Cosas que se hacían de una manera, hoy amanece y se hacen de otra, pues por la pandemia. Lo mismo puede pasar con la educación. Y la educación no es una cosa loca que se le ocurrió a esta niñita, ni a las amiguitas, ni a mí, ni a tres mamás locas. Eso viene un trabajo de años de estos personajes que les digo, que les digo y de muchísimos más, entonces, esta pandemia nos puede servir como ese, como ese botón que podamos apretar y ya. Hagámosle, cambiemos, cambiemos porque es que ya podemos bajarnos un poquito de ese pedestal de pensar que es que nosotros somos el adulto y entonces le vamos a mostrar a los niños cómo es que se vive la vida. No, en ciertas cosas nada más. Pero en realidad los que nos vienen a mostrar cómo se vive la vida son ellos. Son esos chiquitos que están aquí diciendo, bueno, ustedes ya van de salida. Nosotros estamos aquí y vamos viendo cómo es que se construye la vida de ahora en adelante. Por eso Tonucci propone este momento de pandemia de cambio radical en tantas cosas, tantos cambios sustanciales que se están haciendo ahora para que de una vez cojamos esa educación y demore la vuelta porque se necesita. Los niños 
no pueden estar ocho horas atornillados a un computador o a un celular y luego les dejan, ah no, una horita de tarea, eso es demasiado, ni una, ni dos, ni tres. Y los fines de semana tienen demasiadas tareas. Y el examen, evaluarles qué. Si es que ellos tienen todo el derecho de que no les interesen un montón de cosas que les dan en el colegio. En el colegio les interesa el aspecto social, las historias que se tejen allí. Pero ahora que no está ese aspecto social, hay que dejarlos vivir esa, esas historias por fuera. Y no mandarles ocho horas de un contenido que el 99% no les interesa. Es que es así. Y no es porque sean brutos ni bobos, es porque no les interesa, así como a mí muchas veces no me interesan cosas, y a ustedes, adultos también. Entonces me, me, me pareció importante, hay muchos padres que han investigado este tema, hay otros que no tienen ni idea y que piensan que es que los niños hay que meterlos al colegio y el colegio les define la vida, y no, hay que empezar a, 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 a de verdad eh, llevar a la, a la experiencia de la realidad todos estos legados que han dejado estos, estos personajes, que todavía en el mundo hay, han pasado en la historia y siguen aquí muchos y cada día hay más y madres y niños y adolescentes y un montón de gente entonces empecemos a googlear empecemos a estudiar y empecemos a escuchar a los niños Francesco Tonucci hizo algo muy interesante él tiene una organización en la, en la que se defienden los derechos del niño de la infancia bueno una cantidad de cosas impresionantes es un súper personaje e hicieron encuestas a niños de Latinoamérica de Europa de Centroamérica y todos coinciden en lo mismo que estaba diciendo esta niña están aburridos además de esta educación virtual un montón de horas en un computador recibiendo lo único que no les gusta del colegio que eran los contenidos, se pierden todo lo social, tampoco pueden estar con sus papás ni con nada porque están ahí atornillados a la, a la tecnología viendo cosas que les parecen recontraburridas y esto está mermando, mermando mucho en ellos esa vitalidad, ese ser, pero ellos muy conscientes, muy tranquilos, se están dando cuenta y ellos están causando cambios y nosotros padres que estamos digamos en este entendimiento hay que ayudarlos, hay que apoyarlos porque ellos son los que nos van a ayudar a nosotros a despertar de estas taras, se despiertan ellos, se liberan y por ahí derecho nosotros también, qué maravilla, meditemos en eso.